ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് മാനത്തെ നിരൽക്കാഴ്ചകൾ സെലസ്റ്റിയൽ ഷാഡോ സൈറ്റ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വസ്തുക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രകാശം വേണം അല്ലേ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ദ ലൈറ്റ് ഈസ് എസൻഷ്യൽ ടു സി ഓബ്ജെക്ട്സ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ലേ എന്നാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചേ പ്രഭാതങ്ങളെ സുന്ദരമാക്കി ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങൾ നോക്കി ആ സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ പാത എങ്ങനെയാണ് അത് നേർ രേഖയിലൂടെ അല്ലേ കടന്നു വരുന്നത് അല്ലേ പുക നിറഞ്ഞ അടുക്കളയിൽ ഓടിൻ്റെ വിടവിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ നോക്കി അതിൻ്റെ ഈ സഞ്ചാരപാത എങ്ങനെയാണ് നേർ രേഖയിലാണല്ലേ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിടവുകളിലൂടെ വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികളും അതും നേർ രേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ രാത്രിയിൽ ടോർച്ച് തെളിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അതും നേർ രേഖയിലാണല്ലേ വളവ് തിരിയുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം റോഡിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രകാശത്തിന്റെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രകാശം നേർ രേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദ ലൈൻ ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലൊരു പരീക്ഷണമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നൊരു പരീക്ഷണമാണല്ലേ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അമ്മ കട്ടിയുള്ള മൂന്ന് കാർഡ് ബോർഡുകളിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം കാണുന്ന രീതിയിൽ കാർഡുകൾ ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ കാരണം ആ മൂന്ന് കാർഡ് ബോർഡിന്റെയും സുഷിരങ്ങൾ നേർ രേഖയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കാർഡ് ബോർഡിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മുവിന് ആ മെഴുകുതിരി നാളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്തത് അതിൽ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിന്റെ സ്ഥാനം അല്പം ഒന്ന് മാറ്റി അതിനുശേഷം കാർഡ് ബോർഡിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മെഴുകുതിരി നാളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്തായിരിക്കും കാര്യം ആദ്യം കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് കാർഡ് ബോർഡുകളിലെ സുഷിരങ്ങൾ നേർ രേഖയിലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നേർ രേഖയിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ചു പോയിട്ടാണ് ആ മെഴുകുതിരി നാളത്തെ അമ്മുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റിയപ്പോൾ അല്ലെ ആ ഹോളിന്റെ സ്ഥാനം മാറി പിന്നീട് കാർഡ് ബോർഡാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് ബോർഡിലൂടെ പ്രകാശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശം നേർ രേഖയിലാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടുന്നത് കത്തിച്ച മെഴുകുതിരി വേണം സുഷിരങ്ങളിട്ട മൂന്ന് കാർഡ് ബോർഡുകൾ വേണം അടുത്തത് പ്രവർത്തനം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു കത്തിച്ച മെഴുകുതിരി മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുക മൂന്ന് കട്ടിയുള്ള കാർഡ് ബോർഡുകളിൽ സുഷിരങ്ങൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയുടെ ജ്വാല സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക കാർഡ് ബോർഡിലൂടെ ദൂരെയുള്ള മെഴുകുതിരി വെളിച്ചം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് മധ്യത്തിലുള്ള കാർഡിന്റെ സ്ഥാനം അല്പം മാറ്റി വീണ്ടും മെഴുകുതിരി വെളിച്ചം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട നിരീക്ഷണം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം എന്താണ് കാർഡ് ബോർഡുകളുടെ സുഷിരങ്ങൾ നേർ രേഖയിലായിരുന്നപ്പോൾ മെഴുകുതിരി വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കാർഡ് ബോർഡുകളിൽ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റിയപ്പോൾ മെഴുകുതിരി വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം എന്താണ് പ്രകാശം നേർ രേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം എയും ലക്ഷ്യം വേണം എന്താണ് എയും ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ ലൈറ്റ് റേസ് ട്രാവൽ സ്ട്രേറ്റ് ഓർ നോട്ട്
ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം എന്താണ് വി കുഡ് സി ദ കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിൻ വെൻ ദ ഹോൾസ് ഓഫ് ദ കാർഡ് ബോർഡ്സ് വെയർ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ ഓഫ് ദ ബോർഡ്സ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ദ കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിൻ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഇൻഫറൻസ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തിച്ചത് നിഗമനം എന്താണ് ഫ്രം ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പരീക്ഷണവും പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റു ചില വസ്തുക്കളാണെങ്കിലോ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറെ വസ്തുക്കൾ എടുക്കുക ടോർച്ചിനും ഭിത്തിക്കും ഇടയിൽ ഈ ഓരോ വസ്തുക്കൾ വച്ചതിന് ശേഷം ടോർച്ചിൽ നിന്നും ഈ വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശം തെളിക്കുക പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഈ വസ്തുവിനുള്ളിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നുപോയി ഭിത്തിയിൽ പതിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ഈ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പ്രകാശം കടത്തി വിടുമ്പോൾ ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രകാശരശ്മി ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിലൂടെ അപ്പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നു തകരപ്പാത്രം തകരപ്പാത്രത്തിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമോ ഇല്ല പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നില്ല ഓയിൽ പേപ്പർ പ്രകാശം ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്നുണ്ടല്ലേ ഇനി മറ്റു രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ പേരും കൂടെ അവിടെ നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം ഉരച്ച ഗ്ലാസ് ഉരച്ച ഗ്ലാസ്സിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമോ പ്രകാശം ഭാഗികമായി കടന്നു പോകും അല്ലേ അതുപോലെ കാർഡ് ബോർഡ് കാർഡ് ബോർഡിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമോ ഇല്ല പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നില്ല സബ്സ്റ്റൻസസ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുമോ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് കടത്തി വിടും അല്ലേ അലോ ലൈറ്റ് പാസ്ത്രോ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് മെറ്റൽ വെസൽ ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് പാസ്ത്രോ പ്രകാശരശ്മിയെ കടത്തി വിടുന്നില്ല അടുത്തത് എന്താണ് ഓയിൽ പേപ്പർ ഓയിൽ പേപ്പറിലൂടെ പ്രകാശം ഭാഗികമായി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അലോ ലൈറ്റ് പാസ്ത്രോ പർഷലി ഇനി ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉരച്ച ഗ്ലാസ് എടുത്താലോ അലോ ലൈറ്റ് പാസ്ത്രോ പർഷലി അത് ഭാഗികമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ കാർഡ് ബോർഡ് ആണെങ്കിലോ കാർഡ് ബോർഡിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുമോ ഇല്ല ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇനി നമുക്ക് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ച് ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന കുറച്ച് വസ്തുക്കളുടെ പേരെഴുതുക എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ജലം വായു വിനാഗിരി ലെൻസ് ഇതിലൂടെ പ്രകാശത്തെ നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ടല്ലേ ഇനി പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്തവ ഏതൊക്കെയാണ് തകരപ്പാത്രം തടി കല്ല് ഇരുമ്പ് പാൽ പ്രകാശം ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് ഓയിൽ ഷീറ്റ് ഉരച്ച ഗ്ലാസ് വെളിച്ചെണ്ണ ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ തേൻ അലോ ലൈറ്റ് പാസ്ത്രോ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നത് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വാട്ടർ എയർ വിനേഗർ ലെൻസ് ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് പാസ്ത്രോ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്തത് മെറ്റൽ വെസൽ വുഡ് സ്റ്റോൺ അയൺ മിൽക്ക് അലോ ലൈറ്റ് പാസ്ത്രോ പാർഷ്യലി ഭാഗികമായിട്ട് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് ഓയിൽ പേപ്പർ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ സം പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഹണി ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് അതിനെ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മൾ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയും ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തി വിടുന്നു അവയെ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കാം ദ ഓബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ദം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർ ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് അടുത്തത് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നില്ല പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെ അതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു ഓബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ദം ആർ ഒപ്പേക് ഓബ്ജക്ട
മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മുൻപ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നാക്കാം സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അതാര്യ വസ്തുക്കൾ അർത്ഥധാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലാക്കാം സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ജലം വായു വിനാഗിരി ലെൻസ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ തകരപ്പാത്രം തടി കല്ല് ഇരുമ്പ് പാൽ അർത്ഥധാര്യ വസ്തുക്കൾ ഓയിൽ ഷീറ്റ് ഉരച്ച ഗ്ലാസ് വെളിച്ചെണ്ണ ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ തേൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വാട്ടർ എയർ വിനേഗർ ലെൻസ് ഒപ്പേക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് മെറ്റൽ വെസൽ വുഡ് സ്റ്റോൺ അയൻ മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പെസൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഓയിൽ പേപ്പർ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ സം പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഹണി ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതി ചേർക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകാശം നേർ രേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുക്കളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതാര്യ വസ്തുക്കൾ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അർത്ഥധാര്യ വസ്തുക്കൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഓപ്പേക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് ട്രാൻസ്പെസൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ജലം ഒരു സുതാര്യ ദ്രാവകമാണ് അല്ലേ ജലത്തിലൂടെ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുമല്ലോ വാട്ടർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഡീക്കോഡ് ഇനി ഈ ജലം എന്ന സുതാര്യ ദ്രാവകത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതാര്യ ദ്രാവകമാക്കാം ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് ഒപ്പേക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാം ജലത്തിൽ അല്പം മഷി ഒഴിച്ചാൽ മതിയല്ലേ മഷി ഒഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ ജലത്തിലൂടെ പ്രകാശ രശ്മി കടന്നു പോകുമോ ഇല്ല മഷി മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഉജാല ജലത്തിലൊക്കെ ഉജാല ഒഴിച്ചാലും മതി അത് അതാര്യ ദ്രാവകമായിട്ട് മാറും ഒപ്പേക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കളറുള്ള കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചാലും ഈ ജലം എന്ന സുതാര്യ ദ്രാവകത്തെ അതാര്യ ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും പാഠഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം 